jogo que vai poder atuar. Eu queria saber se você se vira no exemplo dele, né? que ano passado aproveitou uma oportunidade, entrou e, e conquistou a titularidade. Rapaz, qual é a oportunidade? Hoje aqui no Náutico, é, eu aprendi a dela de maneira diferente. Ontem até um companheiro de vocês, o Elton, me ligou. Eu. É, perguntando <risos> a respeito que a gente tinha feito uma matéria no passado sobre vida de terceiro goleiro, eu estava ali sempre como terceiro, segundo goleiro. Hoje aqui no Náutico, a oportunidade era dada a cada dia. Cara. O Valdemar ele procura da oportunidade nos treinamentos, no, nos jogos treinos, em cada chute a gol. Ali realmente acho que amanhã é uma oportunidade de mostrar para aqueles que não estão aqui no nosso dia a dia. Porque o que a gente tem, tem demonstrado, se não fosse eu, seria o Léo, é, ou o próprio Jefferson, enfim. É, essa oportunidade é dada todo dia pelo Paraíba e pelo, pelo, Valdemar, pelo Valdemar. E você tem o Gideão como um exemplo por, por ter conquistado no passado essa, essa, essa vaga? Sim, a nossa história é muito parecida, né? Eu estava conversando com ele quando, é, não lembro, que pô, ele vive uma fase muito boa, né? A gente ouviu um comentário que está muito entre os melhores do Brasil e a minha opinião também. Saíram os dois, a gente relembrava quando a gente estava lá em Vitória de Santo Antão, eu no Vitória, ele no Zara Cruz, a gente se encontrava ali para tomar um açaí, o mal se conhecia, então quer dizer, a gente sabe que aqui em Pernambuco também é muito difícil sair dois goleiros do interior conseguirem de alguma maneira é se firmar num, num clube grande aqui da capital. Então a gente se sente vitorioso e eu me espelho assim, porque é um amigo e enfim, tem que se espelhar em coisas boas. Como é o, o, o dia anterior, a véspera de um jogo em que você sabe que vai jogar? Porque é, é difícil isso acontecer para você, né? O Leão nunca sai, né? nunca se machuca, nem, nem toma cartão. Como é que você fica assim, que estou muito ansioso? É verdade, né? no passado, é, para mim até vai ser novo, como eu digo, jogando, porque ano passado a oportunidade que eu tive foi no dia que ele passou mal no hotel, antes do jogo do Boa Esporte, então não teve esse, essa expectativa toda. Existe uma ansiedade normal, se não existisse né, seria até estranho, né? tem que ter, defendendo um grande clube, é, que vive uma grande fase, então a ansiedade é realmente de representar o grupo da melhor maneira possível. Perde alguma coisa você não, tando, não, não está jogando, então perde um pouco de ritmo de jogo, isso não tem nada a ver? Perder você perde, mas é aquilo que eu digo. Hoje os treinos de mais são tão fortes, eles se ligam tanto ali, a, a, eles chegam tão próximos realmente à realidade do jogo, que você acaba sentindo muito menos. E como ele cobra muito essa participação, e eu, é, pelo, pelo meu perfil, pelo meu gênio, gosto realmente de estar participando, de estar ali falando isso dos jogos, ele dá abertura. Às vezes eles podem perguntar durante o jogo, ele fala, pô, o que você está vendo alguma coisa aí? Então, realmente, eu chego amanhã muito à vontade. Chego realmente, apesar de ansioso, apesar de saber dessa falta de ritmo, eu chego amanhã muito à vontade para vestir a camisa do Náutico aqui nos avanços. Ô Rodrigo, quando você fala treino é treino, o jogo é jogo, eu acho que para o goleiro isso funciona bem forte, porque o goleiro trabalha muito, trabalha até mais do que os outros jogadores no dia a dia. Como é que fica essa situação é, de estar tá só treinando, não estar tá jogando, o reflexo que se fala tanto? Sente alguma coisa no jogo? Então, é realmente o que eu falei para o Jorge, que a gente aqui não sente tanto, porque o Valdemar ele realmente não alivia. Com ele não tem essa divisória de quem está jogando, quem não está, ele realmente cobra de todos. Se vier hoje, que nem hoje veio o da Saeb, que é o menino dos juniores, ele vai cobrar da mesma maneira que ele cobra de mim, cobra do Gideão, então realmente a gente acaba sentindo muito menos, porque ele não alivia nos treinos para quem quer que seja que esteja ali é, na hora do campo em treinamento. É emocional controlado? Controlado, controlado. É, eu vi pela ansiedade, mas eu já, eu já existia essa expectativa, até o Alto conversou comigo antes, no próprio clássico. É, ele já vinha ali sentindo e tal, aí no um dia fez o um teste, não sentiu nada, então realmente deu. É, Controlado, não tem jeito. Tá? Foi o que falou, eu estava trabalhando para isso. O trabalho que me deixa, esse, o trabalho dia a dia, esse trabalho forte, que me dá o um respaldo realmente para chegar amanhã e está tranquilo. Rodrigo, nas quatro primeiras rodadas, o Nauco não tomou gols. Contra o Esporte, o Clássico tomou um quatro. Como é substituir o Gideão nesse momento, depois do Nauco tomar quatro gols em uma partida? Rapaz, para ser bem sincero, pior se fosse eu, eu tivesse tomado os quatro, imagina só. Tive que tomar quatro gols, eu aí, conhecendo isso daqui, filho. Ah, pra eu entrar de novo ia ser difícil. <risos> é, mas não, é o trabalho que eu vou te falar. A gente vai jogar, não é porque foi contra o esporte, pode ser contra quem for. Nenhuma vez a gente vai tomar três gols em três minutos que nem nós tomamos no clássico. Porque lá foi uma coisa totalmente atípica. O nosso forte, realmente a marcação, a nossa defesa é muito forte. Hoje nós temos dois zagueiros que é, me surpreendem 
as equipes que eles vieram não estarem utilizando eles, graças à sorte nossa, porque a gente tem um sistema defensivo muito forte, onde realmente todo mundo marca e facilita muito para a gente ficar lá atrás. Então essa, essa relação dos quatro gols realmente não, não altera muito. O pior seria se fosse eu lá no segundo Rodrigo, como você vê nisso, algumas pessoas, quem acompanha o dia a dia do clube sabe o ritmo de trabalho que vocês fazem, mas a torcida não sabe, mas também não está aqui toda hora, toda distante. Então, como você se apresentaria ao torcedor? Você que, tipo, elas conhecem, você vai para o jogo, mas você não atua ainda esse ano. Como você se apresentaria? Vai se falar, ter uma auto, autoanálise assim é difícil. Eu prefiro deixar para eles analisarem amanhã e aí depois eles mesmo darem a opinião deles, que seja a melhor possível.